স্বাগতম সবাই কে ম্যাথমেটিক্স চ্যানেলে এর আগের পর্বে আমরা দেখেছিলাম কাল্পনিক সংখ্যা কিভাবে আবিষ্কৃত হলো এবং তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা দেখব কাল্পনিক সংখ্যা কেন প্রয়োজন এবং এটা দিয়ে কি করে এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে বম্বলি ইজ দা ফার্স্ট পারসন যে অ্যাকনলেজ করেছিল যে স্কয়ার রুটের ভিতরে নেগেটিভ নাম্বার পসিবল কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি তারা ধরে নিয়েছিল কারণ তাদেরকে অঙ্ক করতে হবে বেসিক্যালি এই যে কাল্পনিক সংখ্যা কাল্পনিক সংখ্যার রিয়েল সিগনিফিকেন্স কি এটা কিন্তু বম্বেলের মৃত্যুর দুইশো বছর পরেও মানুষ জানতো না বা ম্যাথমেটিশিয়ানরা জানতো না তো বম্বেলের মৃত্যুর অলমোস্ট দুইশো বছর পরে মানুষজন বুঝতে পারে যে আই দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি বুঝায় এবং সেটাই আজকে আমরা দেখব তো প্রথমে আমরা সংখ্যা রেখাটা দেখি সংখ্যা রেখায় আসলে যারা অবস্থিত তাদের প্রায় আমাদের সবাই আমাদের চেনা জানা সবাইকে আমরা চিনি এখানে নেগেটিভ নাম্বারস আছে পজিটিভ নাম্বারস আছে রিয়েল নাম্বারস আছে মূলদ অমূলদ ভগ্নাংশ সব সংখ্যা এখানে কিন্তু কোথায় আমাদের এই রুট ওভার মাইনাস ওয়ান রুট ওভার মাইনাস ওয়ানকে আমরা যদি সংখ্যা রেখা প্লট করতে চাই তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় বসবে জাস্ট আমরা জানতে চাই এটা পজিশনটা কোথায় ওকে এটা জানার জন্য আমরা কিছু আই এর পাওয়ার দেখব আই মানে তো আই যেটার ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি রুট ওভার মাইনাস ওয়ান আমি যদি আই কে আরেকটা আই দিয়ে গুণ করি তাহলে হবে আই স্কোয়ার যেটার ভ্যালু হচ্ছে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান হল স্কোয়ার অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু একটা বাস্তব ভ্যালু আই কিউ আই কিউব এর ভ্যালু আই স্কোয়ার ইন্টু আই দ্যাট মিনস আই স্কোয়ারের ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইন্টু আই দ্যাট মিনস মাইনাস আই আই টু দি পার ফোর মানে আই স্কোয়ার ইন্টু আই স্কোয়ার যেটা কিনা আমার মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিনস প্লাস ওয়ান আই টু দি পার ফোর আমার প্লাস ওয়ান সিমিলারলি আমি যদি আই টু দি পার ফাইভ বের করি আই টু দি পার ফাইভকে আমি আই টু দি পার ফোর ইন্টু আই লিখতে পারি যেটার ভ্যালু হবে প্লাস আই আই টু দি পার সিক্স মাইনাস ওয়ান আই টু দি পার সেভেন মাইনাস আই এবং আই টু দি পার এইট ওয়ান তো ভ্যালুগুলোর দিকে তোমরা যদি একটু তাকাও তাহলে তোমরা দেখতে পারবা যে ভ্যালুগুলো অ্যাকচুয়ালি রিপিটেটিভ এই ভ্যালুগুলো চারটা পর পর রিপিট হচ্ছে আই মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই ওয়ান আই মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই ওয়ান এভাবে তুমি যদি আরো করতে থাকো তুমি আই এর পাওয়ার গুলা যদি আরো বড় করতে থাকো দেখবা যে আই এর পাওয়ার অ্যাকচুয়ালি যতই বড় করো না কেন তোমার এই চারটা ভ্যালুই বারবার রিপিট হবে এই চারটা ভ্যালুর বাইরে তুমি পাবা না তো এই যে ভ্যালুগুলো আমরা পাচ্ছি আই এর যে পাওয়ার গুলো এদের সবাই কিন্তু আমাদের অপরিচিত না এদের মাঝে কিছু কিছু ভ্যালু আছে কিছু কিছু ভ্যালু বলতে আমি এক্সাক্টলি যদি বলি তাহলে আই এর যে জোর পাওয়ার গুলো এই জোর পাওয়ার গুলো কিন্তু আমাদের চেনা ভ্যালু এই ভ্যালু কিন্তু মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান যেগুলোকে আমরা চাইলে সংখ্যা রেখায় যখন তখন স্থাপন করে ফেলতে পারি কজ আমরা জানি যে সংখ্যা রেখায় ওয়ান কোথায় আছে আর মাইনাস ওয়ান কোথায় আছে তো আমরা জানি যে সংখ্যা রেখায় আই স্কোয়ার এবং আই টু দি পার ফোর অর্থাৎ আই এর যে জোর পাওয়ার গুলো তারা কোথায় বসবে বাট হোয়াট এভার দ্য অড নাম্বারস আই এর যে বিজোর পাওয়ার গুলো আছে এরা কোথায় বসবে এটা এখন আমরা জানি না তো এখন এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে গেলে তোমাদেরকে সংখ্যা রেখাটা আর একটু ডিপলি জানতে হবে বেসিক্যালি আমি আমার অনেক স্টুডেন্টকে এই প্রশ্নটা করেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি সংখ্যা দিয়ে তোমরা কি বুঝো টু কে তুমি সংখ্যা রেখায় বসাও তো টু কে যখন আমি সংখ্যা রেখায় বসাতে বললাম বেশিরভাগ স্টুডেন্ট যেটা করে যে দুই এর এখানে ছোট্ট করে একটা বিন্দু দিয়ে দেয় বিন্দু দিয়ে বলে যে ভাইয়া এই যে এই বিন্দুটা হচ্ছে দুই বেসিক্যালি নাম্বারস আর নট পয়েন্টস তুমি সংখ্যাকে বিন্দু দিয়ে চিন্তা করতে পারবো না প্রত্যেকটা সংখ্যা এক একটা ভেক্টর ঠিক আছে তোমাকে এটা ভেক্টর হিসাবে চিন্তা করতে হবে এবং দুই দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি বুঝায় দুই দিয়ে বুঝায় যে শূন্য থেকে দুই পর্যন্ত যে ভেক্টরটা সেই ভেক্টরটার মান হচ্ছে দুই একক ঠিক আছে তো এই দুই বেসিক্যালি আমার এই যে লাল কালারের যে ভেক্টরটা সেই ভেক্টরটার মান বুঝাচ্ছে এবং দিক দিক হচ্ছে তোমরা জানো যে ভেক্টরের দুইটা জিনিস থাকে একটা হচ্ছে মান এবং একটা হচ্ছে দিক দিক বলতে বুঝায় ভেক্টরটার রাইট সাইড মানে জিরো রাইট সাইড ইন্ডিকেট করতেছে একটা ধনাত্মক সংখ্যা সবসময় জিরোর রাইট সাইড ইন্ডিকেট করবে আর একটা নেগেটিভ নাম্বার অলওয়েজ জিরোর লেফট সাইড ইন্ডিকেট করবে সো নাম্বারকে সবসময় ভেক্টর হিসাবে ট্রিট করতে হবে ঠিক আছে ওকে সো এখন দুই কে আমি যদি মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করি তাহলে কি হবে দেখা যাচ্ছে আমি যদি দুই কে মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করি তাহলে আমার রেজাল্ট হবে মাইনাস টু এবং মাইনাস টু কোথায় মাইনাস টু হচ্ছে জিরোর বাম দিকে অবস্থিত বেসিক্যালি যেটা হবে তুমি যখন মাইনাস ওয়ান দিয়ে দুই কে গুণ করবা এই যে ভেক্টরটা এই ভেক্টরটা ঘুরে যাবে একশো আশি ডিগ্রি রোটেট করবে সেই ভেক্টরটা যদি আমার কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ একশো আশি ডিগ্রি রোটেট করে তাহলে কিন্তু ভেক্টরটা ঘুরে আমার এই মাইনাস টু পর্যন্ত চলে আসবে তো দেখা যাক ঘূর্ণনটা কীরকম হয় ঘূর্ণনটা হচ্ছে এইভাবে আমি যদি আরও ঘুরিয়ে
সো বেসিক্যালি দেখা যাচ্ছে যখন তুমি একটা সংখ্যাকে মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করো সেই সংখ্যাটা অ্যাকচুয়ালি একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে যায় এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে তোমার সংখ্যা রেখা এই সংখ্যা রেখা হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল তো সংখ্যা রেখা ওয়ান ডাইমেনশনাল মানে তুমি পজিটিভ সংখ্যাকে যদি পজিটিভ সংখ্যা দিয়ে গুণ করো তাহলে কোনো ঘূর্ণন হবে না জাস্ট মানটা বর্ধিত হবে বা সংকুচিত হবে এবং তুমি যখন একটা নেগেটিভ নাম্বার দিয়ে গুণ করবা তখন যেহেতু সংখ্যা রেখা ওয়ান ডাইমেনশনাল সো সংখ্যাটা একশো আশি ডিগ্রি রোটেট করে তার রিভার্স ডিরেকশনে চলে যাবে সো মাইনাস ওয়ানটাকে তুমি এমন একটা অপারেটর হিসাবে চিন্তা করতে পারো যে কিনা কোনো সংখ্যাকে যখন মাইনাস ওয়ান দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয় একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেয় ওকে তো এখন তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো যে আমি এই যে ওয়ান এই ওয়ানকে একশো আশি ডিগ্রি রোটেট করতে চাই তাহলে তুমি বলবা যে একশো আশি ডিগ্রি রোটেট করা তো খুবই সহজ হয়ে একশো আশি ডিগ্রি রোটেট যদি করতে চান তাহলে আপনাকে গুণ করতে হবে মাইনাস ওয়ান দিয়ে তো খুবই সিম্পল আমি কি করবো এই যে ওয়ান আমার যে ভেক্টরটা ওয়ান ভেক্টরটাকে বা ওয়ানকে আমি মাইনাস ওয়ান দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো মাইনাস ওয়ান দিয়ে আমি যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কিন্তু আমার এই ভেক্টরটা একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে আমার এই পজিশনে চলে আসবে কিন্তু জিনিসটাকে এখন আমরা এইভাবে চিন্তা করি যে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে তো অ্যাকচুয়ালি আই স্কোয়ার যেটা আমি দেখিয়েছি যে মাইনাস ওয়ান মানে আই স্কোয়ার সো মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করা যে কথা তুমি কিন্তু চাইলে আই স্কোয়ার দিয়ে গুণ করতে পারো সো ওয়ানকে আই স্কোয়ার দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলেও কি হবে তুমি যদি আই স্কোয়ার দিয়ে গুণ করো তাহলে কিন্তু জিনিসটা একশো আশি ডিগ্রি রোটেট করবে আবার আই স্কোয়ার মানে কি আই স্কোয়ার মানে হচ্ছে আই ইন্টু আই দ্যাট মিন্স ওয়ানকে তুমি যদি আই দিয়ে গুণ করো তাহলে ভেক্টরটা কিছু পরিমাণ রোটেট করবে তারপরে আরেকটা আই দিয়ে গুণ করলে আরো কিছু পরিমাণ ঘূর্ণন দিবে এখন তুমি আমাকে একটা জিনিস বলো যে আমি যখন একবার আই দিয়ে গুণ করব তখন যে পরিমাণ ঘুরবে আরেকবার আই দিয়ে গুণ করলে কি নতুন পরিমাণ ঘুরবে না আগের মতোই ঘুরবে অবশ্যই আগের মতো ঘুরবে সো বেসিক্যালি জিনিসটা এরকম দাঁড়াচ্ছে যে আই দিয়ে গুণ করলে কিছু পরিমাণ ভেক্টরটা ঘুরে গেল আরেকবার আই দিয়ে গুণ করলে কিছু পরিমাণ ঘুরে গেল এবং দুইবার ঘুরার পরে টোটাল ঘূর্ণনটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এটা আমাদের জানা আছে তাহলে ভাই এখন আমাকে বলো যে একটা আই দিয়ে গুণ করলে কত ডিগ্রি ঘুরবে দুইটা আই দিয়ে গুণ করলে যদি একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে তাহলে একটা আই দিয়ে গুণ করলে কত ডিগ্রি ঘুরবে খুবই সিম্পল অ্যান্সার নব্বই ডিগ্রি আই হোপ ইউ অল গট গেট দ্যাট সো বেসিক্যালি জিনিসটা এরকমই তুমি যদি ওয়ানকে আই দিয়ে গুণ করো তাহলে সেই ভেক্টরটা মানে ওয়ান যেই ভেক্টরটা সেই ভেক্টরটা নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে যায় কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ এবং ঘুরে যে আমার পারপেন্টিকুলার একটা ডিরেকশনে সে চলে যায় এবং সেই পারপেন্টিকুলার ডিরেকশনে যে ভেক্টরটা সেই ভেক্টরটাকে আমরা বলবো আই অর্থাৎ আই বেসিক্যালি আমার এই রিয়েল নাম্বার লাইনের উপরে কখনো ছিলই না আই ছিল এই রিয়েল নাম্বার লাইনের সাথে পারপেন্টিকুলার একটা ডিরেকশনে আচ্ছা তাহলে এখন আমাকে বলো এই আইকে আমি যদি আরেকটা আই দিয়ে গুণ করি তাহলে কি হবে এই আইকে আমি যদি আরেকটা আই দিয়ে গুণ করি তাহলে কিন্তু আই স্কোয়ার হবে এবং এটা কিন্তু আমার অ্যালজেবটার সাথে ম্যাচ করছে দেখো আইকে যদি আমি আরেকটা আই দিয়ে গুণ করি তাহলে আই স্কোয়ার হয় অর্থাৎ টোটাল আমার একশো আশি ডিগ্রি রোটেট করলো যে আই স্কোয়ার হলো মাইনাস ওয়ান সিমিলারলি আমি যদি এই আই স্কোয়ারকে এই আই স্কোয়ারকে আরেকটা আই দিয়ে গুণ করি তাহলে কি হবে আই স্কোয়ারকে আরেকটা আই দিয়ে গুণ করলে আমার আসতে আছে আই কিউব যার ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস আই এবং এটা কিন্তু খুবই অবভিয়াস এবং রিজনেবল দেখো মাইনাস আই বলতে আসলে কি বুঝায় মাইনাস আই বলতে বুঝায় আই এর অপোজিট ডিরেকশন আই যে ডিরেকশনে আছে তার অপোজিট ডিরেকশন বুঝাবে আই মাইনাস আই তো আমার আই এর অপোজিট ডিরেকশনে তো সে চলে আসছে এবং আমার অ্যালজেবরাও কিন্তু আমার একই কথা বলতেছে যে হ্যাঁ তুমি যদি আই এ স্কোয়ারকে একটা আই দিয়ে গুণ করো তাহলে নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করে সে আই কিউব এরকম একটা পজিশনে চলে আসবে সিমিলারলি আমি যদি আই কিউবকে আরেকটা আই দিয়ে গুণ করি তাহলে সে ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন আমার আই টু দি পার ফোর হয়ে যাবে যেটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ওকে সো এইভাবে আমাদের আসলে জিওমেট্রির সাথে অ্যালজেবরার ভ্যালুগুলো মিলে গেল তো জিনিসটাকে আমি আরেকবার বলি ওয়ানকে যখন আই দিয়ে গুণ করলাম আই হলো নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে যে আই স্কোয়ার হলো আরও নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে আই কিউব হলো নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে আই টু দি পার ফোর আরেকবার আই দিয়ে গুণ করলে নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করে আই টু দি পার ফাইভ আই টু দি পার সিক্স আই টু দি পার সেভেন এবং এতে প্রত্যেকটা ভ্যালু ম্যাচ করছে দেখো আই টু দি পার সেভেনের ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস আই মাইনাস আই এই ডিরেকশনে আই টু দি পার ফাইভের ভ্যালু হচ্ছে আই সেটা হচ্ছে এই ডিরেকশনে আই টু দি পার সিক্সের ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান যেটা আমার ম্যাচ করছে সো আশা করছে আই এর যতগুলো পাওয়ার আছে তোরা তোমরা সবাই এই কমপ্লেক্স প্লেনে কমপ
আরেকটা হচ্ছে আমার ইমিজিনারি নাম্বার লাইন ইমিজিনারি নাম্বার লাইন বেসিক্যালি জিরো আই টু আই পজিটিভ ডিরেকশনে এবং মাইনাস আই মাইনাস টু আই নেগেটিভ ডিরেকশনে তোমরা জানো যে রিয়েল নাম্বার লাইন এবং ইমিজিনারি নাম্বার লাইন এরা কিন্তু পারপেন্টিকুলারলি অবস্থান করে অর্থাৎ পরস্পর নব্বই ডিগ্রি কোনো অবস্থান করে সো যখন আমি এই দুইটা সংখ্যা রেখেকে পরস্পর নব্বই ডিগ্রি কোনো স্থাপন করে দেব এই রকম একটা কমপ্লেক্স প্লেন আমার তৈরি হয়ে যাবে এবং এই কমপ্লেক্স প্লেনটার একটা ভালো নাম আছে যেটা নাম আছে আর্গান ডায়াগ্রাম এই আর্গান ডায়াগ্রামে তুমি চাইলে যে কোনো সংখ্যা বসাতে পারো দেখো সংখ্যার জগৎটা আসলে তোমার দ্বিমাত্রিক দ্বিমাত্রিক একটা সংখ্যা জগৎ তো তোমার আগে যেটা হচ্ছিল তোমার শুধু তোমার হাতে রিয়েল নাম্বার লাইনটা ছিল এই বাস্তব সংখ্যা রেখাটা ছিল বাট যখন তোমার সাথে এই ইমিজেনারি নাম্বার লাইনটা অ্যাড হলো তখন তোমার এই সম্পূর্ণ টু ডাইমেনশনাল যে প্লেনটা এই টু ডাইমেনশনাল প্লেনে যে কোনো জায়গায় যে কোনো নাম্বার তুমি চাইলে বসাতে পারো যেমন ধরো তোমাকে আমি এক্সাম্পল দিই সংখ্যা একটা ভেক্টর তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি সো দেখা যাক এই যে একটা ভেক্টর এই ভেক্টরটা হচ্ছে টু যেটা আমার বাস্তব অক্ষ বরাবর আছে এখন একটা ভেক্টর আমি টু বরাবর যাওয়ার পর আমি তার লম্ব দিকে উপরে আই একক যাব তোমরা জানো যে আমি যদি উপরে বা নিচে যেতে চাই তাহলে আমাকে কমপ্লেক্স ডিরেকশনে যেতে হবে বা ইমিজিনারি ডিরেকশনে যেতে হবে সো এই যে আমি উপরের দিকে এক ঘর গেলাম উপরের দিকে এক ঘর যাওয়া মানে হচ্ছে আই ঘর যাওয়া সো এই যে দুইটা ভেক্টর তুমি যোগ করলা ভেক্টরের পরিভাষায় কি ভেক্টরকে যোগ করা যোগ করা হচ্ছে সো তুমি যদি দুইটা ভেক্টরকে যোগ করো তাহলে কিন্তু তুমি লব্ধি ভেক্টর পাবা এবং সেই লব্ধি ভেক্টরটা কি করতেছে তোমরা জানো ভেক্টরের ত্রিভুজ বিধি অনুযায়ী লব্ধি ভেক্টর হবে প্রথম ভেক্টরের প্রথম বিন্দু থেকে শেষ ভেক্টরের শেষ বিন্দু সেই যে সবুজ কালারের যে ভেক্টরটাই সবুজ কালারের ভেক্টরটাই হচ্ছে টু প্লাস আই এর লব্ধি এবং এই যে সবুজ কালারের যে ভেক্টরটাই এই ভেক্টরটাই বেসিক্যালি আমার এই সংখ্যাটাকে প্রকাশ করছে টু প্লাস আই সংখ্যাটাকে তুমি যদি আর্গন ডায়াগ্রামে প্রকাশ করতে চাও বা অবস্থান বসাতে চাও তাহলে এই সবুজ কালারের যে ভেক্টরটাই সবুজ কালার ভেক্টরটা হচ্ছে আমার টু প্লাস আই ভেক্টর তো এতদিন পর্যন্ত তুমি সকল বাস্তব সংখ্যাকে সংখ্যা রেখায় বসাতে পারতা ঠিকই কিন্তু এই বাস্তব সংখ্যা রেখার বাইরে এই সম্পূর্ণ জগৎটাকে তুমি এক্সপ্লোর করতে পারো নাই এখন কিন্তু এই সম্পূর্ণ সংখ্যা জগতে যত সংখ্যা আছে সবাইকে তুমি সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবা যেমন এইখানে টু প্লাস আই তোমাকে যদি বলি আমি টু মাইনাস আই কোথায় টু মাইনাস আই মানে টু বরাবর যে তোমাকে নিচের দিকে এক ঘর যেতে হবে যদি বলি মাইনাস আই কোথায় মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই কোথায় তাহলে মাইনাস ওয়ান যে মাইনাস আই এক ঘর যেতে হবে তো এইভাবে আমরা চাইলে যে কোনো সংখ্যাকে এখানে বসাতে পারি তো এই যে আমরা দুইটা সংখ্যাকে যোগ করলাম একটা বাস্তব সংখ্যার সাথে একটা অবাস্তব সংখ্যা যোগ করলাম একটা বাস্তব সংখ্যার সাথে একটা অবাস্তব সংখ্যা যোগ করলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যায় সেই সংখ্যাটাকে বলে জটিল সংখ্যা বা কমপ্লেক্স নাম্বার কমপ্লেক্স নাম্বার ইজ দ্য নাম্বার যার একটা পার্ট হবে রিয়েল আর একটা পার্ট হবে ইমিজিনারি সো রিয়েল প্লাস ইমিজিনারি দুইটা মিলা হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার আশা করি বুঝতে পেরেছ আমরা এখন একটা নাম্বার গেম খেলবো একটা খেলা খেলবো খেলা নিয়মটা তোমাদেরকে আমি বলে দিই তোমাদেরকে আমি কিছু সংখ্যা দিয়ে দেবো সেই সংখ্যাগুলো হচ্ছে প্রথমে আমি তোমাকে স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো দিয়ে দিলাম মানে এক দুই তিন চার পাঁচ এইভাবে যত স্বাভাবিক সংখ্যা আছে সবগুলো তোমাকে আমি দিয়ে দিলাম এবং তোমাকে আমি একটা অপারেটর দিলাম সেই অপারেটরটা হচ্ছে প্লাস মানে যোগ তো তোমাকে কি করতে হবে এই স্বাভাবিক সংখ্যার সেট থেকে যে কোনো দুইটা সংখ্যা তোমাকে নিতে হবে তুমি যে কোনো দুইটা সংখ্যা নিয়ে তাদেরকে যোগ করে আমাকে নতুন কোন সংখ্যা কি বলতে পারবা যে এই সংখ্যাটা স্বাভাবিক না তোমাকে আবার বলি এই দুইটা সংখ্যা মানে এই সেট থেকে যে কোনো দুইটা নাম্বার তুমি যোগ করো যোগ করে আমাকে এমন একটা সংখ্যা বলো যোগ ফলটা এমন একটা সংখ্যা বলো তো সেই যোগ ফলটা কি স্বাভাবিক সংখ্যাই সবসময় হবে নাকি তুমি স্বাভাবিক সংখ্যার বাইরেও কিছু পাবা তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে ইয়েস অথবা নো সো আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি দুইটা স্বাভাবিক সংখ্যা যোগ করি তাহলে যোগ ফলটা কিন্তু আমাদের সবসময় একটা স্বাভাবিক সংখ্যাই আসবে দ্যাট মিন্স অলওয়েজ আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা পাবো যদি অলওয়েজ আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা পাই তাহলে আমরা বলবো যে আমাদের নতুন কোনো সংখ্যার প্রয়োজন নেই ঠিক আছে ওকে নেক্সট আমরা যদি বিয়োগ করতে বলি তোমাকে আমি যে কোনো দুইটা নাম্বার নিয়ে যদি বলি যে বিয়োগ করো বিয়োগ করে আমাকে এমন একটা সংখ্যা বলো সেটা স্বাভাবিক সংখ্যা না তাহলে কিন্তু তুমি খুব ইজিলি আমাকে বলতে পারবা হ্যাঁ আমি তিন থেকে পাঁচ বিয়োগ করব তিন থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে মাইনাস টু আসবে মাইনাস টু কিন্তু আমার স্বাভাবিক সংখ্যা ইনক্লুডেড না তো দেখা যাচ্ছে যে দুইটা স্বাভাবিক সংখ্যা বিয়োগ করলে অলে স্বাভাবিক সংখ্যা পাওয়া যায় না যখন আমার অ্যান্সার হবে নো তখন আমি বলবো ঠিক আছে নো মিনস আমার নতুন সংখ্যা প্রয়োজন এ
कारण देखा जा तीनके जो पांच दिए भाग करते तीन के पांच दिए भाग कर लेकर जो संख्या आसते से ही संख्या पूर्ण संख्या सेटे नहीं भग्नांश एवं तुम्हारा जान सकल भग्नांश के अः मूलत संख्या बोले बेसिकलि मूलत संख्या रेशनल नम्बर ये आस्ते आस्ते रेशियो थे सो इट्स कैंड अफ रेशियो तीन और पांच रेशियो जो एक रेशनल नम्बर मूलत संख्या सो देखा जा पूर्ण संख्या सेटे भाग कर रेशनल नम्बर नाम नतून एक संख्या पे गल ओके तुम्हें आरोप प्रश्न करी मूलत संख्या तुम जो दो मूलत संख्या नाम तो दूटा जो मूलत संख्या नाओ मूलत संख्या दुईता ना जो एक मूलत संख्या नहीं तरह तुम्हें बर्गमूल निर्णय करो अन्सार की सब समय मूलत हो सो देखा जाने किस मूलत संख्या आज जमीन टू क्योंकि एक मूलत संख्या ठीक है टू के तुम टू बन लिखते पो सो टू इज दे रेशनल नम्बर सो दर जो तुम बर्गमूल बेर करते जावा तक आसने देखा जो ना दर बर्गमूल मूलत हाँ ये आसले अमूलत एक संख्या और तुम्हारा सबाई हमार मन है प्रमाण करते रूट टू एक अमूलत संख्या सब प्रमाण कर सो रूट टू क्या मूलत संख्या ना सो एन्सार इज नो सो हमारे नतून संख्या प्रयोजन से नतून संख्या की बलो से नतून संख्या बोलो एक अमूलत संख्या ओके अच्छा मूलत संख्यार भरे कि संख्या आज है जमन धरा जाए नेगेटिव नम्बर गो सो नेगेटिव नम्बर गुरु जो बर्गमूल बेर करते गे तक आसमें नतून एक नम्बर प्रयोजन पड़ो और से नतून नम्बर के तुम्हारा जो कल्पनिक संख्या हिसाब से नाम दिए तो कल्पनिक संख्या जो आविष्कृत हलो तक एक्चुअल हल कि बर्गमूल निर्णय करा बोलो पावर निर्णय बर्गमूल निर्णय करा मान कल पावर देवा मान हम पावर हम हाफ सो तुम्हें पावर दीते गुण करते भाग करते जो करते करते जो मैथमेटिकल अपारेशन तुम करते आगे क्योंकि तुम किसुच क्ज करते जमन ये बर्गमूल बेर करते एक्सपोनेंट दीते बाट कल्पनिक संख्या आविष्कार फले तुम मैथमेटिकल अलजेब्राटा से अलजेब्रेटर कमप्लीट हलो तुम चाहले एन जो मैथमेटिकल अपारेशन करते तो सेट हिसाब से एक देखा एक छब्बर मध्यम जो देखा जो स्वाभाविक संख्या जो स्वाभाविक संख्य क्या पूर्ण संख्या सेट जो स्वाभाविक संख्या के पूर्ण संख्या सेट बोलते पर सकल पूर्ण संख्य अब मूलत संख्यार अंतर्भुक्त कारण मूलत संख्या गो रेशियो रेशियोर भर पजिट रेशियो थे नेगेटिव रेशियो थे मूलत संख्यार बारे आक धरण संख्या आज है जरा क्योंकि आर अमूलत संख्या जैसे को भग्नांश आकार लेखा जाए ना ठीक है तो ये संख्यागुल्लो अमूलत संख्या मूलत प्लस अमूलत दुईटा मिले क्या तैरी है वास्तव संख्या जगत से वास्तव संख्या जगत टा के दिए प्रकाश करी एवं वास्तव संख्यार बाहरे किसु जगत आख्या आदा के बला हे जटिल संख्या सो दिस इज दर आल्टिमेट नम्बर रियम ठीक है आल्टिमेट संख्या जगत से संख्या जगते सकल संख्य बेसिकली जटिल संख्यार एक सबसेट है कारण तुम्हारा जाना जटिल संख्या दुई पार्ट एक हम रियल पार्ट एक हम इमेजिनारि पार्ट सो जटिल संख्या आविष्कार करार फल मैथमेटिकल अलजेब्राटा कमप्लीट हो नम्बर सिसटेम कमप्लीट हो चाहले मैथमेटिकल जो अलजेब्रा खूब इजिली कर फिलते ठीक है तो एवं आकटा जिनिसा संख्या रेखार साथ नब्बे डिग्री को ऊपर व नीचे जो पर फल जेको प्लेस जस्ट लाइक तुम्हारे कोअर्डिनेट सिसटेम मत स्थानांक व्यवस्था जमन जो दिखे जो ठीक सरकम जटिल संख्या आविष्कार फल जो दिखे जो जैक सो ए तुम्हारे प्रश्न आसते अच्छा ठीक है अनेक कि बुझल आई टू दि पावर आईर भैलू टा कि आई टू दि पावर आई मैं कल्पनिक टू दि पावर कल्पनिक ये किंबा कल्पनिक संख्यार बर्गमूल की है किंबा जटिल संख्यार बर्गमूल की है सो ये प्रश्नगूल तुम्हार मन आसते तो ये प्रश्नगुल अन्सार दीते गले कि नतून को संख्या प्रयोजन ठीक है बुजल कल्पनिक संख्या आविष्कार कर लम नेगेटिव नम्बर बर्गमूल बेर करते कल्पनिक संख्या चले आसल कल्पनिक संख्यार बर्गमूल तो आर तो एर जो कि नतून को नम्बर प्रयोजन है कि ना सो यही जिनगुल आपकामिंग भिडियोगते आलोचना करब टिल दें आल्ला हाफिज एंड डोट फर गेट टू सबसक्राइब थैंक्स फर व्चिंग